গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আপনারা একটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ইনস্টল করবেন তো আপনি যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওর লিংকটি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে সরাসরি আমার চ্যানেল থেকেও দেখে নিতে পারেন তো আজকে কথা বলবো ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড নিয়ে তো আপনি যদি ওয়ার্ডপ্রেসে বিগিনার হয়ে থাকেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি দয়া করে সম্পূর্ণভাবে দেখবেন তাহলে আপনারই কাজে আসবে তো আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হওয়ার জন্য আপনারা যে কাজটি করবেন এখান থেকে সোমরে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করে এখান থেকে দেখতে পাবেন যে জয়েন আস তো এখান থেকে এই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে নেবেন গত পর্বে আমি দেখেছিলাম যে কিভাবে একটি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে আপনি একটি সাইট রান করাবেন তো আজকে কথা বলবো ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড নিয়ে তো ব্লগের ড্যাশবোর্ড এবং ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড প্রায় একই রকম বাট এখানে অনেক কিছুর পরিবর্তন রয়েছে তো আপনি যদি বিগিনার হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলি জানতে হবে তো এখানে দেখুন ব্লগে কিন্তু হোম নামে কোনো আসলে কোনো অপশন এখানে নেই বাট ওয়ার্ডপ্রেসে এটি রয়েছে তো এই হোমে আপনি থিম প্লাগ বা আপনার যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকে সেটি এখানে শো করবে তো এখানে দেখুন একটি আপডেট আপডেটস এখানে রয়েছে তো আমরা একটু দেখে আসি এখানে দেখুন ডব্লিউ থ্রি টোটাল চেসি নামে একটি প্লাগ ইন ইনস্টল করা রয়েছে এবং এটির বাসন ছিল তেরো এখানে আপডেট এসেছে চোদ্দোতে তো তার জন্যই এই নোটিফিকেশনটি এখানে এসেছে তো এমন আপনার যে কোনো বিষয় আপনার যে কোনো সমস্যা বলেন বা আপডেট বলেন এখানে আপনার এই হোমে আপনি এই নোটিফিকেশন দেখতে পাবেন তো আপনারা এই নোটিফিকেশন দেখে আপনার সমস্যাটি সলভ করে নেবেন তো এবার আসুন পোস্ট তো আমরা যদি ব্লগে যাই এখানে পোস্ট তো আমরা পোস্টে দেখবো এখানে যা দেখায় যে অল পোস্ট আপনার আর রয়েছে পাবলিশড যে কতটি পোস্ট আপনি পাবলিশ করেছেন তো এখানে দেখুন সেম একই রকম এখানে অল পোস্টে আপনি যদি ক্লিক করেন আপনি সকল পোস্টগুলি এখানে দেখতে পাবেন তো এই সাইটটি একেবারে যেহেতু নতুন আমি আপনাদেরকে একেবারে যেহেতু শুরু থেকে দেখাচ্ছি তো এখান থেকে এখন পর্যন্ত কোনো পোস্ট করা হয়নি তো এখানে একটি পোস্ট ডিফল্টভাবে করা থাকে তো সেটি এখানে দেখাচ্ছে তো এরপরে আসুন যে এখান থেকে আমরা যদি এখন অ্যাড নিউতে আপনি যখনই ক্লিক করবেন এখানে এই অ্যাড নিউতে হলো আপনার নতুন একটি পোস্ট আপনি লেখার জন্য আপনি এই পেজ আপনাকে নিয়ে আসা হবে যখন আপনি এই অ্যাড নিউতে ক্লিক করবেন তো ঠিক ব্লগের যে বিষয়টা সেটি হলো এই উপরের দিকে নিউ পোস্ট থাকে তো এটি হলো এই অ্যাড নিউ এরপর রয়েছে ক্যাটাগরিস তো ক্যাটাগরিসটা হলো আপনার আমরা যখন ব্লগে কোনো লেভেল আমরা দিয়ে থাকি এই যে সেমিলার এরকম যে বিষয়গুলি যে এই যে এই যে মেনুর ভিতরে যে বিষয়গুলি থাকে তো এইগুলো হলো আপনার ক্যাটাগরিস তো আপনি নতুন করে যদি কোনো ক্যাটাগরিস করতে যান সেক্ষেত্রে এখানে আপনি ক্যাটা আপনি প্রথমে আপনার নাম দিবেন যে আপনি কি ক্যাটাগরির আপনি ক্যাটাগরির নামটা দিবেন নামটা দিয়ে জাস্ট এখান থেকে আপনি অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি এখানে ক্লিক করলে নতুন একটি ক্যাটাগরি আপনার এখানে তৈরি হয়ে যাবে এখানে লেখা দেখুন আন ক্যাটাগরিস তো এরপর যেটি রয়েছে সেটি হলো ট্যাক্স তো ট্যাক্সের বিষয়টা হলো আপনি যদি এক মনে করেন যে দশটা পোস্ট আপনি গ্রুপ ভিত্তিক করবেন তো এই ট্যাক্সের আন্ডারে আপনি ওই সকল মনে করুন দশটা পোস্ট আপনি একই লেভেলের করেছেন ওই পোস্টগুলো আপনি এই ট্যাগের আন্ডারে রাখতে পারবেন এটি হলো বাড়তি একটি সুবিধা যেটি কিনা আমাদের আপনার ব্লগে এটি নেই তো এটি একটি নতুন একটি অপশন ট্যাক্স তো এরপর রয়েছে আপনার এই মিডিয়া তো এই মিডিয়াটা হলো যে আপনার আলাদাভাবে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু কোনো এই মিডিয়া নামে কোনো অপশন এখানে নেই তো এই মিডিয়া যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন এই লাইব্রেরি এই মিডিয়াতে দেখেন দুটি অপশন রয়েছে একটি হলো লাইব্রেরি আর একটি হলো অ্যাড নিউ তো এই লাইব্রেরিতে যদি আপনি ক্লিক করেন তো এখন পর্যন্ত এখানে কোনো কিছুই রাখা নেই তো যার কারণে এখানে কিছুই দেখাচ্ছে না তো লাইব্রেরিটা হলো এমন আপনি যত ফাইল আপনি এখানে আপলোড করবেন হতে পারে সেটি ইমেজ হতে পারে সেটি ভিডিও হতে পারে সেটি আপনার অন্যান্য ফাইল তো সব ফাইলগুলি এখানে দেখাবে এই লাইব্রেরিতে মিডিয়া লাইব্রেরিতে সব ফাইলগুলি এখানে দেখাবে এখানে দেখুন নো মিডিয়া আইটেমস ফাউন্ড তো এখানে কোনো ধরনের যেহেতু আপলোড করা হয়নি তার জন্য এখানে দেখাচ্ছে না এরপর যেটি রয়েছে সেটি হলো অ্যাড নিউ তো অ্যাড নিউর বিষয়টা হলো আপনি নতুন করে যখন কোনো ফাইল আপলোড করবেন তার জন্য আপনাকে অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে তো অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে আপনার সামনে এমন ইন্টারফেস চলে আসবে এবং এখান থেকে দেখুন ড্রো ফাইল টু আপলোড অর সিলেক্ট ফাইলস তো এখানে আপনি ক্লিক করলে আপনার ফাইলের লোকেশনটি আপনি কোন ফাইলটি আসলে আপলোড করতে চান তো সেই ফাইলটির আপনার এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিলে এখানে চলে আসবে তো এটি মূলত হলো মিডিয়ার কাজ এরপর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হলো পেজেস তো এই পেজেস অপশনটিও কিন্তু আমাদের ব্লগে রয়েছে এটি কিন্তু এখানে আপনি আসলেও দেখতে পাবেন পেজেস তো আমাদের ওয়েবসাইটের যে
সেটি হলো এখান থেকে অল পেজে যে ক্লিক করলে আপনি এখানে পেজগুলো দেখতে পাবেন তো এখানে দেখুন আপনার ডিফল্ট ভাবে দুটি পেজ এখানে ক্রিয়েট করা রয়েছে যার কারণে এখানে দুটি দেখাচ্ছে আমরা ব্লগে যদি যাই সিমিলার এখানেও দেখুন যদি আপনার পেজ করা থাকে তাহলে এখানে দেখাবে যদি পেজ না করা থাকে তাহলে এখানে ব্ল্যাঙ্ক দেখাবে তো আপনি যদি নতুন করে যদি পেজ ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এখান থেকে নিউ পেজে ক্লিক করতে হয় আর ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রেও এই একই রকম যে আপনার এই অ্যাড নিউতে যখনই আপনি ক্লিক করবেন তো তখনই দেখতে পাবেন আপনার সামনে এমন পে ইন্টারফেস চলে আসবে তো এখান থেকে আপনি পেজের টাইটেল আপনার পেজটি আসলে কী নামে তৈরি করতে চান তো সেটি এখানে লিখে তারপরে এখান থেকে আপনি পাবলিশ করতে পারবেন তো এই অপশনটি কিন্তু একেবারে হুবহু আপনার ব্লগের মতোই এখানে কোনো পার্থক্য আসলে নেই তো এরপরে আসুন আপনার কমেন্টস তো আপনার এই ব্লগেও কিন্তু কমেন্টস নামে একটি অপশন রয়েছে তো এখানে আসলে আপনার ইউজার যতগুলো কমেন্টস করবে সব কমেন্টসগুলি কিন্তু এখানে আপনি পাবেন এটি আসলে একেবারে ব্লগের মতোই তো এরপরে যেটি রয়েছে অ্যাপেরিয়ান্স তো এ এখানে হলো কথা এখানে অ্যাপেরিয়ান্স আর এখানে হলো আমাদের লেআউট তো আমরা ব্লগে ক্ষেত্রে লেআউট এখানে হলো অ্যাপেরিয়ান্স তো এই অ্যাপেরিয়ান্স থেকে আমরা যেমন লেআউট থেকে আমরা একটি থিমের সব কিছু আমরা আপনার পরিবর্তন বা এডিট করতে পারতাম তো সেম একই বিষয় এখানে আপনার এই অ্যাপেরিয়ান্সের ভিতরেই আপনার থিম এখানে কিন্তু থিমটা বাড়তিভাবে দেওয়া আর এখানে হলো থিমটা আবার এই অ্যাপেরিয়ান্সের ভিতরে গেলেই আপনি পাবেন তো এখান থেকে আপনি থিমে যদি ক্লিক করেন এখান থেকে আপনি থিমে ক্লিক করলে এখানে দেখুন তিনটি থিম এখানে ডিফল্টভাবে দেওয়া রয়েছে তো আমরা এখন নতুন কোনো থিম যদি আমরা ইনস্টল করতে চাই সেক্ষেত্রে এখান থেকে অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে তো এখানে ডিফল্টভাবে অনেক থিম এখানে দেওয়া থাকবে তো এগুলো সবই ফ্রি থিম আপনি চাইলে এগুলো ওয়ার্ড প্রেসের আন্ডারে রয়েছে তো এগুলো চাইলে আপনি ইনস্টল করে নিতে পারেন জাস্ট এখান থেকে ইনস্টল করলে ইনস্টল হয়ে যাবে আর আপনার যদি নিজস্ব কাস্টম থিম আপনি আপলোড করতে চান সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপলোড থিমে ক্লিক করতে হবে এরপর আপনাকে ব্রাউজ করে আপনার লোকেশনটি আপনার যে ফাইলটি রয়েছে সেখান থেকে আপনার লোকেশনটি দেখিয়ে দিতে হবে তো এটি হলো এই আপনার থিমে থিমে যেই অপশনটি যা কিনা আমরা এখান থেকে থিমে বাড়তিভাবে ক্লিক করতাম এবং ক্লিক করে এখান থেকে আমরা ব্যাক আপ স্লাশ রেজিস্টোর এখান থেকে আমরা আপনার থিম আপলোড করতাম তো এরপর রয়েছে কাস্টমাইজ তো আপনার থিম কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা যেমন এডিট এস টি এম এল ইউজ করতাম এখান থেকে আমরা কাস্টমাইজ যদি আমরা ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে যে ডিফল্টভাবে যে থিমটি বা আপনার যে থিমটি ইনস্টল করা রয়েছে সেই থিমটি আসলে কাস্টমাইজ আপনি এখান থেকে করতে পারবেন তো এরপর যেটি রয়েছে উইজগেট তো উইজগেট মূলত আমরা এখানে যেটি আসলে বুঝে থাকি সেটি হলো গ্যাজেট তো আমরা এখানে গ্যাজেট নামে এখানে থাকে আর এখান থেকে উইজগেট তো এই দুটি বিষয় একই রকম এখানে হলো মেনু তো এই মেনুর বিষয়গুলি হলো এই যে যে মেনু তো আপনি ওয়ার্ড প্রেসে যখনই আসবেন এই মেনুর কিন্তু আপনার এই ব্লগে কিন্তু এভাবে দেওয়া নেই তো ওয়ার্ড প্রেসে কিন্তু এই একটা সুবিধা রয়েছে আপনি এই মেনু থেকে আপনার মেনুগুলো তৈরি করে নিতে পারেন এরপর আসুন ব্যাকগ্রাউন্ড তো ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আপনার এই যে যে আপনার যে সাইট থাকবে সে সেই সাইটের নিচের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটি আপনি চাইলে কাস্টমভাবে এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন এরপর রয়েছে থিম এডিটর তো আমরা যদি এই থিম এডিটরে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে যে এই যে যে থিম রয়েছে আমার এখন ডিফল্টভাবে যেই থিমটি এখানে ইনস্টল করা রয়েছে বা আপনার যেই থিমটি ইনস্টল করা থাকবে সেই থিমটি এখানে আপনার এডিট করার জন্য এখানে আপনি অপশন আপনি পেয়ে যাবেন যেটা কিনা আমরা ব্লগে আমরা যখনই এই থিমে আমরা ক্লিক করতাম ক্লিক করলে এডিট এস টি এম এল থেকে যেটা কিনা আমরা করতাম এর যে এই যে যে এখানে হলো এডিট থিম আর এখানে হলো এডিট এস টি এম এল তফাৎ শুধু এতটুকুই তো এরপর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হলো আপনার প্লাগ ইন তো এটি ব্লগে কোনো ধরনের কোনো প্লাগ ইন নেই বাট ওয়ার্ড প্রেসে আপনি প্লাগ ইন রয়েছে তো আপনি যতগুলো প্লাগ ইন আপনি ইনস্টল করবেন এই ইনস্টল প্লাগ ইন তো এখানে আপনার জমা হবে এরপর আপনি যদি নতুন কোনো প্লাগ ইন আসলে আপনি ইনস্টল করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই অ্যাড নিউতে ক্লিক করলেই আপনার দেখা যাবে যে আপনার নতুন করে আপনার প্লাগ ইনের আপনার অপশন চলে আসবে তো এরপর নিচের দিকে প্লাগ ইন এডিটর আপনি যদি আপনার যে প্লাগ ইন রয়েছে তো সেই প্লাগ ইন আপনি এই এখান থেকে এডিট করে নিতে পারবেন তো এখানে হলো এই তিনটি বিষয় হলো এখানে এরপর রয়েছে ইউজার তো ইউজারের বিষয়টি আপনার ওয়ার্ড প্রেস সাইডে যদি আপনার কতগুলো ইউজার রয়েছে ধরুন আপনি যদি একা থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একা দেখাবে আপনি যদি আরও দশজন থাকে সেক্ষেত্রে এই অল ইউজারে ক্লিক করলে আপনার সকল ইউজারগুলি এখানে দেখতে পাবেন আর আপনি যদি নতুন করে কাউকে অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাড নিউ এই লিঙ্কে আপনাকে ক্লিক করতে হবে যেটি কিনা আমরা করতাম এখান থেকে সেটিংয়ে বেসিক থেকে আমরা এই ন
এই অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে আপনি নতুন করে আপনার সাইডে আপনি নতুন একজন ইউজার আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন যেটা কিনা আমরা এখান থেকে করতাম এরপর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হলো ইওর প্রোফাইল তো ইওর প্রোফাইলে আপনি যদি ক্লিক করেন এখান থেকে আপনি আপনার নাম তারপর আপনার লাস্ট নাম তারপর আপনার নিকনেম তো এখান থেকে টোটাল কথা হলো আপনার প্রোফাইলের সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন এখানে আপনি আপনার ছবিও ব্যবহার করতে পারেন तो यी हलो अपनी यूजारे गेले यूजार योर प्रोफाइले गेले अपनी यकल अपशनगुली पे जा जेटा जो आदार सेटिंग यूजार सेटिंग यहाँ हलो ब्लगर इूजार सेटिंग यहाँ हलो आपनर योर प्रोफाइल ये दूटी विषय सेम एक ही अन्न को पार्थक्य अपना नहीं तो एरपर जेटी रही है से हलो टुल्स तो टुल्सर माध्यम जो क्षति करते এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন সেখানে দেখবেন যে অ্যাভেলেবেল টুল আপনার এই ওয়ার্ডপ্রেস সাইডে কি অ্যাভেলেবেল টুল আছে সেটি এখানে দেখাবে তো এরপর রয়েছে ইম্পোর্ট তো ইম্পোর্টে যদি আমরা এখন ক্লিক করি তো ইম্পোর্টে আপনি যদি কোনো ধরুন ব্লক থেকে যদি কোনো ফাইল আসলে ইম্পোর্ট করতে চান এখানে লেখাই আছে যে ইম্পোর্ট পোস্ট কমেন্টস অ্যান্ড ইউজার ফরমে ব্লগ ব্লগার ব্লগ তো আপনি যদি ব্লগার থেকে আপনি ধরুন এই ব্লগটাকে ট্রান্সফার করবেন আপনার এই ওয়ার্ডপ্রেস সাইডে তো সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে আপনাকে বেসিক থেকে এখান থেকে আপনার কন্টেন্টটাকে ব্যাক আপ নিতে হবে এবং সেই ব্যাক আপের কন্টেন্টটাই এখানে এটি এই প্লাগ ইনটি ইনস্টল করতে হবে এবং সেখান থেকে আপনি ব্যাক আপটি নিয়ে নিতে হবে এটি নিয়ে আমি পরবর্তীতে ভিডিও তৈরি করব যাই হোক এখানে আপনারা দেখবেন যে অনেক ধরনের টুল রয়েছে তো যেই টুলগুলো থেকে যেমন এখানে রয়েছে যে ওয়ার্ডপ্রেস ধরুন আপনার অন্য একটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইডে হোস্টিংয়ে নেওয়া ছিল তো সেই হোস্টিংয়ের ব্যাক আপ আপনি নেবেন তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করতে হবে এবং এরপর এখান থেকে আপনাকে ব্যাক আপ নিয়ে নিতে হবে এটি হলো এই ইম্পোর্টের বিষয়ে এরপর হলো এক্সপোর্ট তো আপনি যদি সেমিলার এই এক্সপোর্টে আমরা যদি এখন ক্লিক করি তো আপনার এই সাইডের যত আপনার কন্টেন্টগুলি রয়েছে আপনি যদি সকল কন্টেন্টগুলি আসলে আপনি এক্সপোর্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অল কন্টেন্টে সিলেক্ট করতে হবে আর আপনি যদি চান যে শুধুমাত্র আপনার পোস্টগুলিকে ইম্পোর্ট করবেন সেক্ষেত্রে পোস্ট এবং যদি আপনি যদি চান পেজেস মিডিয়া আপনি আলাদা আলাদাভাবে করতে চাইলে প্রত্যেকটি এভাবে সিলেক্ট করে দিতে হবে আর আপনি যদি চান যে অল কন্টেন্ট আপনি এক্সপোর্ট করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অল কন্টেন্টে রাখতে হবে तो ये हलो विषय एरपर रही है अपना सैट हेल्थ अपना सैटर आसले कम अवस्था से देखार जो सैट हेल्थे अपना के क्लिक कर लेना सैटर हेल्थ अपनी एखे देखते पाने तो एरपर रही है अपन सेटिंग तो सेटिंग ब्लगे क्योंकि आसने सेटिंग नाम एक अपशन एखे देवा रही है तो जो कि वार्ड प्रेस देवा रही है तो एखान के सैडे टाइटल चेन्ज कर टैगलैन चेन्ज करते সাইডের ও আপনার ইউআরএল চেঞ্জ করে নিতে পারেন টোটাল কথা হলো যা কিনা আমরা এই সেটিংয়ে আমরা পেয়ে থাকি তো সেমিলার এই একই রকম এই সেটিং থেকে আমরা আমাদের সাইডের সেটিংগুলো করে নিতে পারি তো এটি মূলত হলো সেটিং তো এখান থেকে আমরা সব কিছুই আসলে এই সেটিং থেকে আপনি যেমন পারমালিঙ্ক রয়েছে তো এই পারমালিঙ্কও আপনারা কিন্তু চাইলে এই সেটিং থেকেই পরিবর্তন করে নিতে পারেন তো এখানে আপনার সেটিংয়ে আপনার টোটাল কথা হলো আপনার সাইটের যতগুলো সেটিং রয়েছে তো সব সেটিংগুলো এখান থেকে আপনি সঠিকভাবে করে নিতে পারেন তো এই হলো আজকের মূল বিষয় যে আপনার ড্যাশবোর্ড পরিস্থিতি তো ড্যাশবোর্ড পরিস্থিতি তো এই ড্যাশবোর্ড পরিস্থিতি আমার মনে হয় আমি যতটুকু বোঝাতে পেরেছি যদি আপনাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন অথবা আপনারা আমার ফেসবুক গ্রুপে চলে আসবেন তো সেই গ্রুপে আমি আপনাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ